必氏定理的逆定理。三角形 ABC 中，若线段 BC 等于 A， 线段 AC 等于 B， 线段 AB 等于线段 BC 的平方加线段 AC 的平方，如何作答下列问题？问题一：已知三角形 DEF， 其中线段 EF 等于 A。线段 DF 等于 B， 角 F 等于90度，是以 AB 表示线段 D1 的长度。在三角形 DEF 中，因为角 F 等于90度，所以根据毕氏定理，我们可以知道线段 D1 等于根号线段 EF 的平方加线段 DF 的平方，等于根号 A 的平方加 B 的平方。问题二：三角形 ABC 和三角形 DEF 是否全等？因为线段 AB 的平方等于线段 BC 的平方加线段 AC 的平方，所以线段 AB 等于根号线段 BC 的平方加线段 AC 的平方。等于根号 a 的平方加 b 的平方，在三角形 ABC 与三角形 DEF 中，因为线段 AB 等于根号 a 的平方加 b 的平方等于线段 D1， 线段 BC 等于 a 等于线段 EF， 线段 AC 等于 b 等于线段 DF。所以，由 SSS 全等性质得知，三角形 ABC 全等于三角形 DEF。问题三：三角形 ABC 是否为直角三角形呢？透过问题二，我们知道三角形 ABC 全等于三角形 DEF。而根据全等三角形对应角相等可知，角 C 等于角 F 等于90度，故可得三角形 ABC 为直角三角形。由以上三个说明，我们可以知道，已知一个三角形两边的平方和等于第三边的平方，则此三角形必为直角三角形，而这个定理就称为毕氏定理的逆定理。